Taon-taon po ay mayroon tayong fiesta ng visitation. Pero sa taong ito, anong pagkakaibay nito sa mga nakaraan nating fiesta? Maintindihan ninyo kung sasabihin ko sa inyo na ang fiesta natin sa 2022 dito sa ating parokya ay may ibang flavor. At ang flavor nito ay flavor ng election. Kasi hindi naman tayo taon-taon nagpobotohan. Ang pagboto ay isang kapangyarihan at ang ibinoto ay nagkakaroon ng kapangyarihan. Ano ay tinuturo ng visitation tungkol sa paghawak ng kapangyarihan? Ano ang itinuturo ng visitation tungkol sa kapangyarihang bumoto at doon sa kapangyarihang tinatanggap ng mga naboto? Ang una na dapat nating isaalang-alang. <clears throat> Ang una na dapat nating isaalang-alang doon sa tinatawag na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay binibigay sa pamamagitan ng kawalan. Mayroong kapangyarihan ang wala. There is power in having nothing. Natatakot tayong maglakad ng walang laman ng bulsa. Ayaw nating dumating yung, sa buhay nating walang laman ng sikmura. O wala tayong madudukot kapag nagkasakit. Pero walang laman yung sinapupunan ng dalaga. Pero nagdalang tao. Walang laman yung sinapupunan ng matandang babae. Pero nagdalang tao. Sapagkat sa pamamagitan ng kawalan, ay pinapakita, na, pinapakita ng Diyos sa atin ang kanyang kapangyarihan. Paano natin alaman na si Jesus ay muling nabuhay? Kasi walang laman yung libingan. Kung may laman yung libingan, hindi pa tayo tagumpay. Pero dahil walang laman ang libingan, walang laman ang sinapupunan, walang laman yung matanda, at walang laman sana ang ating bulsa, makikita natin na ang kapangyarihan ay hindi sa pagkakaroon. Ang kapangyarihan ay nasa kawalan. At kung hindi natin naiintindihan na mayroong kapangyarihan ng nothingness, malayong malayo pa tayo sa fiesta ng visitation. Kapangyarihan ng wala. Ano yung pangalawang kapangyarihan na itinuturo sa atin? Kapangyarihan ng salita. Di ba, sabi sa gospel, the moment your greeting sounded in my ears. Ibig sabihin, nung sandali na ikaw ay nagsalita at narinig ko ang iyong salita, napalukso yung aking sanggol sa, kanya, sa aking sinapupunan. The power of the word. Kailangan nating tingnan yun. Kasi nitong mga nakaraang buwan, nakarinig tayo ng mga mararaming salita na pangako. Marami ding salita na kasinungalingan. At marami ang naniwala doon sa kasinungalingan. Binabago yung kwento, binabago yung informasyon, Binabago yung kasaysayan at pinabago at kumagawa ng bagong kwento. May kapangyarihan ng salita pero hindi natin maaaring gamitin ang salita para salita ng kasinungalingan. Kasi ang salita ng kasinungalingan ay salita ng pagiging api, salita ng pagiging alipin, salita ng walang kalayaan. May kapangyarihan ng salita kaya nga, dahil sa salitang yun, napalukso ang sanggol sa sinapupunan Elizabeth. Tanongin natin ang ating sarili. Ano ang kapangyarihan ng aking salita? Mga magulang, bakit nagsasalita kayo sa mga anak pero hindi na nakikinig? Kaming mga pare, bakit kami nagtuturo pero parang hindi pinapakinggan? Sabi po, si St. Paul VI, sabi niya, Modern man 
does not listen to speakers anymore. Modern man listens to witnesses. Sabi din ni San Francisco, sabi niya, Go and preach the gospel, use words when necessary. Ibig sabihin, may kapangyarihan ng salita. At ang salita na may kapangyarihan ay hindi galing doon sa lalamunan na lumalabas sa ating bibig. Ang kapangyarihan ng salita ay doon sa salita na nakikita. kita sa ating buhay. Sapagat ang buhay at ang salita ay dapat na iisa. Kapangyarihan ng wala. Iulitin niyo. Kapangyarihan ng salita. Malawa. Sino ang unang nagsabi nila lang na ang si Jesus ay Diyos? Ang unang nagsabi na si Jesus ay Diyos ay isang nilalang na hindi pa marunong magsalita. Yon ay si San Juan na nasa sinapupunan pa ng nanay niya. Ang pangatlo na kapangyarihan ay kapangyarihan ng mahina. Pakiulit niyo. Kapangyarihan na mahina. Hindi lang sa malakas ang kapangyarihan. Yung sanggol, mahina na siya. Pero yung sanggol na nasa loob pa ng katawan ng nanay, mas mahina yon. Hindi na niya kaya talagang mabuhay. Kapag nilabas yon sa maling panahon, mamamatay. Pero itong sanggol na ito, na napakahina, walang sariling pera, hindi kayang pakainin ang sarili, siya ang unang lumukso at sinabi, ang kaharap ko ay ang aking Panginoon. So the first to declare the presence of the Lord is a weak baby inside the womb. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay hindi lamang dun sa pinakmataas na boto. Ang kapangyarihan ay hindi lang dun sa pinakamayaman. Ang kapangyarihan ay hindi lamang dun sa Olympic medalist. Ang kapangyarihan ay hindi lang dun sa valediktorian. Ang kapangyarihan ay may kapangyarihang makikita sa mga mahihina, sa mga nasa laylayan, sa mga hindi pinapansin, sa hindi kayang buhayin ang kanilang sarili. Tatlo, kapangyarihan ng wala, kapangyarihan ng salita, kapangyarihan ng mahina. Ngayon, tingnan natin yung ating eleksyon. At tingnan natin ang mangyayari sa June 30 kapag sila ay nanungka ilang ating mga pinuno. Nasaan ba talaga ang tunay na kapangyarihan? Kaya ba nating sabihin na wala ako pero ang yaman ko ay Diyos. Kaya ba nating sabihin na ang salita ay nagkatawang tao at ang aking salita at ang aking gawa walang pagkakaiba? Kaya? Kaya ba nating sabihin na bago ako makaniwala sa kahit anong salita, ahanapin ko muna ang katotohanan sapagat marami ng salita ang ginamit para magsinungaling. Marami ng salita ang ginamit para manloko. Marami ng salita ang ginamit para mawala at maligawa ang marami. Kapangyarihan ng mahina. Sino ang pinakamalakas sa Orbis Tondo? Sino ang pinakamalakas sa Pangasinan? Hanapin natin sila yung mga hindi pinapansin, yung mga hindi pinapakinggan, yung mga nakikita na ay parang wala pa rin nakikita. May kapangyarihan sila. At kapag nakita natin ang kapangyarihan ng wala, kapangyarihan ng mahina, at kapangyarihan ng ating salita, yes na talaga ng visitation. Amen. Please.